പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം നമ്മളത് കാണിക്കാൻ പോണ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അധികം പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല സ്വർണ്ണപ്പണി സംബന്ധമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അത് സ്വർണ്ണപ്പണി സ്ഥലത്തെ മെക്കാട് മെക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കുന്ന ചവിട്ടി അവിടെ നിലത്ത് കിടക്കുന്ന മണ്ണ് പൊടി പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് മെഴു അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കടലാസുകൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി അടിച്ചു കൂട്ടി ആ സാധനത്തിനെയാണ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ആ വേസ്റ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് മെക്കാട് എന്ന് പറയുക ആ മെക്കാട് അരിച്ച് അതിലത്തെ സ്വർണം തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അപ്പോൾ ഈ മെക്കാടിനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പേരാണ് പറയുക അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ദിവസത്തെ പണിയുണ്ട് ഇനി വീഡിയോ കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ പോളാർ എക്സ്പെഡേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ അഷ്റഫിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഓട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് യാതൊരു പത്ത് പീസ് അലവില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഒരു വലിയൊരു സ്വപ്നം നമുക്ക് സാക്ഷരാകരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു മലയാളി അതിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമില്ല നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല മനസ്സ് മാത്രം മതി ഒരു ചിലവും ഇല്ല നിങ്ങളത് വോട്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന്മാരോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആളെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുക നമുക്ക് അഭിമാനിച്ചൂടെ അത് അവിടെ പോയിട്ട് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണി കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞുവിടെ ആ നമ്മുടെ പങ്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുവിടെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ മെക്കാടരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കടലാസുകൾ വേർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് കേട്ടോ അത് ഇതൊരു ചെമ്പിലിട്ട് കത്തിക്കും അപ്പോൾ ഈ കടലാസുകളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സ്വർണത്തിൻ്റെ തരികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പ്ലാസ്റ്റിക് മാറ്റി കളയും അപ്പോൾ ആ സ്വർണ തരികളൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ണുകൊണ്ട് വരെ കാണാൻ പറ്റാത്ത തരികളായിരിക്കും അതൊക്കെ ഈ ചെമ്പിൽ ഉണ്ടാവും ചെമ്പിലുണ്ടാവും ഈ ഡ്രമ്മിൽ മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സ്വർണ തരികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ആദ്യം മാറ്റുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ അത് ഇവരാണ് ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് ചുള്ളന്മാർ പിന്നെ ഈ മെയിൻ ആളാണ് ഇതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ മെക്കാട് ഇരിക്കുന്ന ആള് ആളുടെ വീട് എവിടെയെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ തത്തമംഗലം ചിറ്റൂര് ചിറ്റൂര് തത്തമംഗലത്തിന്റെ വീട് നമ്മുടെ ഈ മീശമാധവ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ലേ അവിടെ അല്ലേ വീട് ആ അവിടെ അടുത്താണ് അവിടെ ഒരു റേഷൻ കടയ്ക്ക് ഇല്ലേ ആ ആ റേഷൻ കട അവരുടെ അടുത്താണ് ആളുടെ വീട് കേട്ടോ അപ്പൊ ആള് അരിക്കാൻ വന്നിരിക്കാണ് ഇത് ഈ ചവിട്ടികളൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുള്ള പൊടികളാണ് നിലം അടിച്ചിട്ടുള്ള സ്വർണ സ്വർണ്ണപ്പണി സ്ഥലങ്ങൾ അടിച്ചിട്ടുള്ള പൊടികൾ ഇത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് കമ്മലമില് ഇതിലൊക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന സാധനമാണ് ഇതൊക്കെ ഈ വേസ്റ്റുകളാണ് ഇത് വേസ്റ്റുകളാണ് കേട്ടാ ഈ വേസ്റ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ സ്വർണം അരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്വർണം തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കോർപ്പറേഷൻകാർ കൊണ്ടുപോകും ഇതൊന്നും കത്തിക്കില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും കത്തിക്കില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണിയാവും ഇവിടുത്തെ മണ്ണും പൊടിയൊക്കെ വാരണ്ടി എടുക്കും കേട്ടാ ഇതൊക്കെ അരിക്കും സ്വർണ്ണപ്പണിയിലത്തെ ചവിട്ടികൾ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ സ്വർണ്ണത്തിന് തരികളുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ നിലത്ത് വരെ സ്വർണ്ണത്തിന് തരികളുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ അടിച്ചു കൂട്ടിയെടുക്കും ഡ്രമ്മിലത്തെ വേർതിരിക്കും ഈ ചെമ്പിലത്തെ ഇനി കത്തിക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ ചെമ്പിലത്തെ കടലാസ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുള്ള വേസ്റ്റുകളൊക്കെ മാറ്റി കളയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വേർതിരിക്കും അതൊന്നും ചെയ്യില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതിലിട്ട് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണം പ്ലാസ്റ്റിക് പിടിക്കും പിന്നെ അത് തിരിച്ച് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ബാൻഡുകൾ അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് വെറും കടലാസുകൾ മാത്രം കത്തിക്കാൻ പോണു ചെമ്പിലിട്ട് കത്തിക്കണോ
ഇവിടുത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ പച്ചവെള്ളം കേട്ടാ നിറയ്ക്കും ഇവിടെ കുത്തിയിടിക്കില്ല കുത്തിയിടിക്കാം ഒരു മരത്തിൻ്റെ തോണ്ട് ഇടിക്കുന്നു ഇടിച്ചു പൊടിക്കുന്നു അല്ലേ ഇടിച്ചു പൊടിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കുതിർത്തിട്ട് ഇടിച്ചു പൊടിക്കിട്ട ഇത് പൊട്ടിച്ച് കേട്ടാ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചു വെള്ളം കലക്കി വെച്ചു കുറച്ച് സാധനം ഇത് ഇതൊക്കെ വെള്ളം കലക്കി വെച്ചു ഇത് വെച്ചു അങ്ങനെ ഒക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചു ഇതിലാണ് മെയിൻ പണി നടക്കുന്നത് ഒരു മരത്തിന്റെ പാത്തിന് സാധാരണ പറയുക ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്തി ഇതൊക്കെ അരിക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങളുടെ ഇതിലാണ് കേട്ടോ പാത്തി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ് വെറുതെ പാത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ പോരെ അതിന് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെരിവ് വേണം അന്നേരം കറക്റ്റായിട്ട് ഈ സ്വർണത്തിൻ്റെ പൊടികൾ അതിൽ ഇരിക്കുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പൊടികളും ഒഴുകി പോവും പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ തരികൾ ആ ഗംഭീരമായി കാറ്റ് ഈ ചാക്കുകൾ ഇവിടെ വെച്ചോണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്കാണ് ഈ ആ പാത്തിയിൽ അരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് മണ്ണ് വന്ന് വീഴുക ഈ വേസ്റ്റുകൾ വന്ന് വീഴുന്ന സ്ഥലമാണിത് അത് കളയില്ല അത് വീണ്ടും മരിക്കും ഇപ്പൊ പാത്തി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ് കേട്ടാ ഈ പാത്തി കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കേട്ടാ അത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇണ്ടിട്ടാ നമ്മൾ തോന്നിയ പോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലൊന്നും ശരിയാവില്ല ഇവിടെ ഈ പാത്തിയിലെ ഇവിടെ ഒരു പലകി വയ്ക്കും ചെറുത് തടസ്സം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആള് ഈ വന്ന് വീണത് ഇവിടെയാണ് വന്ന് വീഴുക ഇതിൽ മുഴുവൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അവിടെ ഒരു തുണി നനച്ചിട്ട് വയ്ക്കും അതിൻ്റെ അടി കൂടെ ചോർന്ന് പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ പാത്തിയിൽ ഈ തലക്കിൽ ഈ ആ ഇതൊക്കെ മെക്കാട് മെക്കാട് എന്നാ പറയുക മണ്ണായാലും എന്തിട്ടായാലും അത് ഇടും ഇനി അരിക്കൽ തുടങ്ങി എന്താണ്ട് ആ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകത നോക്കിയോ ആ കയ്യിൻ്റെ കയ്പ്പ് തീരെ മുകളിലേക്കാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിനെ നേരെ കുത്തി ഒഴിക്കല് ചെയ്യുക ഇത് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ 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 ഇങ്ങനെ അരിക്കും കല്ലും കട്ടൊക്കെ ഇതിലേക്ക് എറിയും എറിഞ്ഞ് കളയല്ല അത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കും മൂന്ന് ദിവസത്തെ പണിയുണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പണിയില്ലേ ആ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പണിയാണ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ഒരു കാണിക്കുന്നിട്ടാ ഇതിലിങ്ങനെ അരിച്ച് 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 ഈ തലക്കിലാണ് ഇവിടെ സ്വർണത്തിൻ്റെ തരികൾ വന്ന് കൂടും ലാസ്റ്റ് അരിച്ച് അരിച്ച് ഈ തലക്കിലേക്ക് എത്തണം ഇങ്ങനെ അരിച്ച് ഈ അറ്റം മുട്ടിച്ചു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ടാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സ്വർണത്തിന് മാനം തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റില്ല തരികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പി ഉണ്ടാവും ഇവരെ കാണാണ്ടാ ആ ഒരു തരി കണ്ട പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ആ അതെ ഒരു സ്വർണല്ല ഇനി അവിടെ കൂടി അവിടെ അറ്റത്ത് കൂടി കിടക്കണില്ലേ അതിനെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ എടുക്കും ആ അതെ സ്വർണത്തിന്റെ തരികള് ചെറുതായിട്ട് കാണണ്ട അതെ സ്വർണത്തിന്റെ തരികൾ കേട്ടാ ഇതൊക്കെ സ്വർണത്തിന്റെ തരികള് ഇവരിവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടെ ഇവര് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും ഇവിടേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പലകേന ഇങ്ങനെ കെടുത്തി വെച്ചു കേട്ടോ നേരത്തെ ഉയർത്തി വെച്ചു അപ്പൊ ഇത്തിരിയും കൂടുതൽ ഈ വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഇവിടേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഇതിന്റെ അളവ് കുറച്ച് 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 വന്ന് വരികയാണ് ചെയ്യാം കേട്ടാ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ തരികൾ കുറച്ച് മണ്ണിലേക്ക് മണ്ണല്ലെങ്കിൽ ഈ പാസ്പാസിലേക്ക് ഒതുങ്ങും പിടിക്കുന്ന കപ്പില്ലേ ഈ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കപ്പ് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തല ചേർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ചതയ്ക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇത്രയ്ക്ക് ഇതിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ
de de mulan cu dirigere ar fi bun. Deci ne ai cer 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 ce cer da curi. Ma dai dai ei din de ala bun curi 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 curi. Ini avra coliu curi. Cer da ca. Orice orice cu duri an ala ne din de main pani. Manu orice de ca. Orniu. Ini avra i patra mici. ഇനി <laughs> 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 അത് ഈ പാത്രത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓരോ വട്ടം അരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം അരിക്കുന്നത് ഈ പാത്രത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആണ് അത് വീണ്ടും എടുക്കും നമ്മൾ അത് മാറ്റി അവിടെ വെക്കും ഈ സാധനം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേപ്പർ കത്തിച്ച് ചെമ്പിലിട്ട് കത്തിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ കേട്ടാ ആ പേസ്റ്റിലാണ് ഇത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ കളർ ഇങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു കടലാസിലത്തെ ലാസ്റ്റ് ആയിപ്പത് സ്വർണത്തിന്റെ തരികള് കാണാം ചെറിയ ചെറിയ ഇതൊക്കെ കാണണ്ട ഇതൊക്കെ സ്വർണല്ലേ ആ സ്വർണത്തിന്റെ തരികൾ കാണാം അടിയിൽ പാത്രം വെക്കാൻ പോണ കേട്ടാ അതിന് വേറെ പാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ആ പാത്രം വീക്കില് വേറെ പാത്രം ഒക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് വിടും എല്ലാ കച്ചറകളും ഇതിലുണ്ടാവട്ട കമ്പികളും ഉണ്ടാവും ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉണ്ടാവും പല പല ഇതിലുള്ള കല്ല് എല്ലാം ഉണ്ടാവും കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിനൊക്കെ വേർതിരിക്കണം നമുക്ക് സ്വർണത്തിന്റെ പീസുകളാണ് ഇതാ പോണത് പൊടി ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈസ് പൊടികൾ ഉണ്ടാവും അത് വേറെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ടാ മണ്ണ് അടിച്ചു വാരി തന്നെട്ടാ ഇത് ഈ പാത്രത്തിലത്തെ ഇത് ഇവിടത്തെ കരി അതൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ കത്തിക്കുന്ന സാധനം അല്ലേ ഇത് മെഴു ഉണ്ടാന്ന് പറയും അത് ഇത് സ്വർണപ്പണിയിൽ നിലത്തുള്ള പൊടികൾ ഒപ്പി ഒപ്പണ ഒരു മെഴു അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മെഴുണ്ട കാണിച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒപ്പിയിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മെഴുണ്ടിയാണ് ഇത് വലിയ കണ്ട ഈ സാധനം കത്തി പൊടിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് എന്റെ മീത വെറുതെ നമ്മുടെ സാധാരണ തുണി ചുറ്റിട്ട് കുറച്ച് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കത്തിക്കും കത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊടിയാവും ഇതാണ് മെഴു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇത് സ്വർണ്ണ പണി സ്ഥലത്ത് എല്ലാ പണി സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും ഇത് എന്തിനാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണം പണിയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പൊടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഒപ്പും ഇതിപ്പോൾ മണ്ണിലാണ് ഞാൻ ഒപ്പിടുന്നത് കണ്ട നോക്കിക്കോ ഒപ്പുമ്പോൾ ഇതുമാ പറ്റി പിടിക്കും പിന്നെ ഇത് പോവില്ല അപ്പോൾ മണ്ണിനിട്ടാ ഇത് ഈ മുകളിലത്തെ മണ്ണൊക്കെ പോവും 
ശരിക്കും സ്വർണത്തിൻ്റെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയിട്ട് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് അമർത്തും മെഴു കത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇറ്റാം ഇത് മെഴുക് കത്തിച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ചാണ് കേട്ടാ ഇത് പറന്നു പോകാണ്ടി ഇത് കാറ്റ് കെട്ടി പറന്നു പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് മൂടി വെക്കുന്നത് ഡൈ അടിച്ച ഇതിൻ്റെ ആ ഡൈ കടയുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ മണ്ണാണ് കേട്ടാ ചവിട്ടിയിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് ഇത് ഈ പാത്രത്തിലത്തെ ഇത് ഇത് കത്തിച്ചാല് ബാക്കിയുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കുറെ സാധനം കുറെ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് കണ്ടാ എല്ലാം കൂടി ആക്കി മണ്ണാക്കി കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കൂടി ആക്കിയിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് ഇട്ടത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കോരി കാണിച്ചേ ഈ പാത്തിയില് അരിച്ചരിച്ച് ആക്കിയ സാധനങ്ങളാണ് ഇട്ടത് ഇതിലുള്ളത് ഇത് വേറെ പാത്രത്തിൽ ഇടുന്നത് വെള്ളം കളയുന്നു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒപ്പം സ്വർണം പൂലിയേട്ടാ സ്വർണ മടിയിൽ കിടക്കും സ്വർണത്തിന് കനം കൂടുതലല്ലേ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ചുരുക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ പാത്തിയിൽ അരിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളില്ലേ അത് കുറയ്ക്കാണ് അത് ആ ഒരു ചട്ടിയിലിടും കുറച്ചെടുത്ത് ചട്ടിയിലിടും എന്നിട്ട് ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചട്ടിയിലെടുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മള് വെറുതെ ആക്കിയായിരുന്നു കിട്ടില്ല കേട്ടാ ഇതിന് പരിശീലനം തന്നെ വേണം ഏറ്റടിയിൽ സ്വർണ്ണ തന്നെ ഉണ്ടാവും സ്വർണപ്പൊടികൾ സ്വർണത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ആയിട്ടില്ല അതെ കാണിച്ചു തരാം ഇരുമ്പിൻ്റെ ബോളുകൾ സ്വർണത്തിൻ്റെ തരികൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ബോളുകൾ ബോളുകൾ വേർതിരിക്കാൻ പോണു കേട്ടോ ബോളുകൾ വേർതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുഹമ്മദാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാശി കവറാണിത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാന്തണം വലിയൊരു കാന്തം ഇനി ആ കാന്തം വെച്ചിട്ട് വേർതിരിക്കാൻ കാന്തം കേട്ടാ ബോളിൽ പിടിക്കണ്ട ഇരുമ്പിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പിടി വെക്കൂ അവസാനം സ്വർണം മണ്ണും കരി അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് അത് വേറെ ഉതിരിക്കാക്കി മാറ്റി വെക്കണം അരിച്ചെടുത്ത സാധനം കേട്ടോ ചുരുക്കി ചുരുക്കി പോണ സാധനാണ് അതായത് പാത്തിയില് ചുരുക്കി ചുരുക്കി പോണ സാധനം ഇതിനെ പരത്തി താളെ കയ്യിലിരിക്കാണ് രസട്ടാ രസം ഒന്ന് കാണിച്ച ഈ കയ്യില് കേട്ടോ അതാണ് രസം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കേട്ടാ മെർക്കുറി അതൊക്കെ ആകെ തെളിക്കണം ഒരു എത്ര ഗ്രാം എടുക്കണ്ടാവും എത്ര ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ് ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര തൂക്കാട്ടത് സാധനം പത്ത് നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇത് അത് ഈ മണ്ണില് ഇങ്ങനെ കൈ കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ഇനി അവിടെ ഉപ്പ് പൊടി സാധാരണ ഉപ്പ് പൊടി കേട്ടോ സ്പ്രിങ്കിളിന്റെ ഉപ്പ് പൊടി ഏത് ഉപ്പ് പൊടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഉപ്പ് പൊടി ഏതാണ് ഈ സാധനം നേടി ക്യാസിൽ ഇട്ടാ പൊള്ളും പൊള്ളും നല്ല എല്ലുവരെ എല്ലുവരെ തുടങ്ങിട്ടാ 
അൽപ്പം നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇത് തളിച്ചു അപ്പോൾ മൂന്ന് സാധനം ചേർത്ത് രസം ഉപ്പ് നൈട്രിക് ആസിഡ് കൈയുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൈ പൊള്ളു ഇപ്പോൾ ആകെ മിക്സിങ് ആക്കണം അതിന് ഹൈഡ്രിക് ആസിഡിൻ്റെ പുകയാണ് ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട അത് മറ്റേ നൂറ് ശതമാനം ഇതായിട്ടുള്ള ഗാർഡൻ ഹൈഡ്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാ നേർപ്പിച്ച് ഹൈഡ്രിക് ആസിഡ് അല്ല ഇനി തിരുമ്പില്ല ഇനി കുടയ്ക്കലാണ് പണി ഒക്കെ കൂടി മിക്സിങ് ആക്സാണ് ഇതിന്ന് ഒരു ഉരുളെടുത്തിട്ട് ഉരുളെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും വീണ്ടും അത് തയ്ക്കലും ഇതൊരു നാലഞ്ച് വട്ടം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തിരുമ്പുട്ടാ ഇരുമ്പി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതായത് ഇതിട്ട സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ രസത്തിലേക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ചേമ്പലാണ് മാർഗം സ്വർണത്തിൻ്റെ എല്ലാ നൈസ് തരികൾ വരെ നൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് വരെ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല അതുപോലത്തെ തരികൾ വരെ ഈ രസത്തമ്മ പിടിക്കും അപ്പം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചീന പണിയാണ് ഇട്ടത് കേട്ടാ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് വെള്ളരിക്കൊഴിച്ചു സാധാരണ പച്ചവെള്ളം ഇതിന്റെ സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോണ് വെള്ളമൊഴിക്കുന്നു സാധാരണ വെള്ളം തന്നെ സ്വർണം പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇതാ തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് വരണ്ട അതാണ് സ്വർണം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മണ്ണ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയാക്കണം ഈ പൊടിയിന് നമ്മുടെ മെഴു കത്തിച്ചൂല്ലേ ആ പൊടിയാണ് ഇട്ടത് ഇതിന് ഇതിൽ നിന്ന് വേത്തിരിക്കാൻ പോണു അല്ലേ ഇത് മണ്ണ് ആ മണ്ണില് രസം നേരിക്ക് ആസിഡ് ഒക്കെ ആക്കിയ പോലെ ഇതും ചെയ്യാൻ പോണു കേട്ടോ ട്രയൽ നോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണത്തിന്റെ തരികളുണ്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും ഇതില് എന്തോരം രസം ഇതിൽ ചേർക്കണം ഈ പൊടിയിൽ ചേർക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അളവ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നോക്കുന്നത് കേട്ടാ ഉപ്പിടാൻ പോണു കേട്ടോ എനിക്ക് ഇതും അതേ പ്രോസസ് തന്നെ ആ മണ്ണില് ആക്കിയ രീതി തന്നെ ഇതിന് ഉപ്പ് വേറെ രസം 
നൈട്രിക് ആസിഡ് അത് വേറില്ല നമ്മുടെ കൈപ്പത്തി ഉള്ളിൽ തൊളഞ്ഞു പോട്ടാ മണ്ണ് തിരുമണ പോലെ ഇതും തിരുമണം കേട്ടോ തിരുമി അവസാനം അതന്നെ ഇതേപോലെ തേക്കുന്നു ഇതും മെഴുക് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇതായിരുന്നു അരിക്കാൻ പോണു കേട്ടാ ഈ പാത്തിയിലാണ് ഇതാക്ക തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച സാധനം ഇത്തിരി വെള്ളം കലക്കി ഒന്നുകൂടി തേക്കുകയാണ് ഇതിലിട്ടൊന്ന് തേക്കും ഇവിടെ പാത്രം വെച്ചു ഇവിടെ ഒരു പലകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുത് ഒരു പട്ടിക അതിൻ്റെ തുണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രസത്തമ്മ സ്വർണം പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ട ഇതൊക്കെ കണ്ടാ ചൂടാക്കണം ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ കളറായിട്ട് മാറൂട്ടാ രസം പിടിച്ച കളറാണ് അത് കേട്ടാ ആണ് ആ കളറ് ഒരു അലിമിലീത്തിന്റെ കളറ് ഇത് വെള്ളം ഊറ്റി കളയുന്നു ഇവിടെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച മണ്ണ് മൂന്ന് ഭാഗം അത് മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഒരു ട്രിപ്പ് ഇടാ അങ്ങനെ മൂന്ന് വട്ടം അരിക്കാനുള്ളത് ഇത് നേരത്തെ അരിച്ച പോലെ തന്നെ ആക്കൂട്ടാ അവിടെ തടസ്സം വയ്ക്കും മണ്ണരിക്കൽ ലാസ്റ്റ് അവറായിട്ടാ ഇതിലും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സ്വർണത്തിൻ്റെ കണ്ടുടങ്ങാം ചെറുതായിട്ട് കാണും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിൽ എടുത്തോണത് കേട്ടോ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എടുത്തോണത് അതൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ അരിക്കണം നമുക്ക് അരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടാ ആളെ പോലെ ആ ചാതിൻ്റെ പോലെ ഭയങ്കര എക്സ്പെർട്ട് ആണ് നമ്മള് ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ഈ കൈൻ്റെ ഇത് മുറിക്ക് വരണം അത് അതന്നെ ഒഴിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച വേണ്ടി വരും വെള്ളം ഒഴിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഈ പത്തിയും ഒഴിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കുത്തി ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ ഒറ്റ അടിക്കാതിരിക്കാൻ പോകും ഒന്നിനും ഒന്നും കിട്ടില്ല ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നേരത്തെയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മള് ഈ മെഴുകിലത്തെ സാധനം ആദ്യമിടുന്നത് അത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ആകെ നിന്ന് കലക്കി എടുത്തു അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അവസാന പണിയിരിക്കാൻ കിടക്കണം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇടും ഈ വേസ്തിരിക്കി നേരത്തെ ഗ്യാസ് ഒഴിക്കണം കേട്ടാ ഇത് തിളപ്പിക്കണം കേട്ടാ അതിൽ നിന്ന് വേർത്തിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു വിദ്യയാണ് നേട്ടിൽ ഗ്യാസ് ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കുക നന്നായി തിളക്കണം നന്നായി തിളച്ചാലത്തെ വേസ്റ്റിലാണ്ട് പോകഞ്ഞു പോകഞ്ഞു പോകും ചെമ്പ് വേസ്റ്റിലൊക്കെ പോകഞ്ഞു പോകണ്ട ഒരു ചെമ്പിൻ്റെ കളറായിട്ട് അത് തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു സാധാരണ പോലെ അരിച്ചിട്ടുള്ള അരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇതിലൊന്ന് പിഴിയാൻ പോകണം രസം മാറ്റി കളയാൻ കൂടുതലുള്ള രസം പിഴിഞ്ഞു കളയും എന്നോട് ചോദിച്ചു 
ഇതിലേക്ക് <laughs> 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 പിഴിഞ്ഞെടുത്ത രസം കേട്ടാ ഇത് ഞാൻ ആവശ്യം കേട്ടാ നമ്മൾ മറ്റേ തിളപ്പിച്ചു തുടങ്ങില്ലേ അത് ആക്കാനായിട്ട് ഈ രസം ആവശ്യം ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്വർണത്തിൻ്റെയാണിത് അതിൽ രസത്തിൻ്റെ കളർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി അത് ഇതാണ് ബാലൻസ് മണ്ണുണ്ടാവും മണ്ണുണ്ടാവും ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് മണ്ണുണ്ടാവും അതിനപ്പോ ഒന്നുകൂടിയും ഒന്ന് ആയിരിക്കും ഒന്ന് മാത്രം മണ്ണെണ്ണ പൊട്ട പൊട്ടല് വരൂല ഇനി ഇതിലെല്ലാം വെക്കുന്നു ഒരു ഡവറയിലേക്ക് ഇടുന്നു എല്ലാം ഡവറയിലാ ഇത് തിളപ്പിച്ചത് തിളപ്പിച്ച വേസ് ഇതിലത്തെ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചട്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു കാന്തം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരാരും ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി വലിയൊരു കാന്തം ബോള് ഇരുമ്പ് അല്ല ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും വേസ്റ്റുകളിലൊക്കെ കാന്തട്ടിട്ട് വെറുതെ നിന്ന് പിടിപ്പിക്കുന്നു ഇതിന് ഇരുമ്പിൻ്റെ തരികൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ തരികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടു പിഴിഞ്ഞെടുത്ത രസത്തെ പകുതിയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ അരിക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിൽ ചേർക്കണ്ട ഇനി തിരുപ്പി പിടിപ്പിക്കും കുറച്ചുകൂടി രസം വേണം കൂടുതലുള്ള രസം വീണ്ടും ഇത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ആവശ്യത്തിലുള്ള സ്വർണത്തിന് പിടിക്കില്ല ലാസ്റ്റായി കാന്തം കൊണ്ട് അതിന് വല്ല ഇരുമ്പിൻ്റെ ഇതെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിടിച്ചെടുക്കണ കാന്തം ആ പിഴിനു കംപ്ലീറ്റ് അരിച്ച് പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം ഇനി ഇരിക്കി നേടർ ക്യാസിൽ ഒഴിക്കാൻ പോകണം നേടർ ക്യാസിൽ ഒഴിക്കണം കുറെ രസം ചെമ്പൊക്കെ ഇനി പോകഞ്ഞു പോകും പൊങ്ങി പോണത് ചെമ്പിന്റീക്കിന് കളറൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി മറ്റേ കളർ പോയി തുടങ്ങി ഇനി നല്ല വെള്ളപ്പൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വരും എടുത്തുട്ടത് തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഊറ്റണ് കേട്ടാ പണി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ല 
വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് മൂശ ഇരിക്കുക കേട്ടോ തുറന്ന് ഒരുക്കണം മൂശ രസത്തിന്റെ കളറൊക്കെ പോയി അലുമിനിയത്തിന്റെ കളർ നടന്നില്ലേ അതൊക്കെ പോയി ഇതാണ് മൂശ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കേട്ടോ ഇതിലേക്കാണ് ഇത് ഇടാൻ പോണത് വെള്ളം സ്വർണ്ണാടിക്കും പണി കഴിഞ്ഞു ഒതുക്കൽ ഇതാണ് ഇതിനൊക്കെ അരിച്ചെടുത്ത് കിട്ടിയ സ്വർണ്ണട്ടാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിശ്വനാഥേട്ടൻ അരിച്ച ഇതാണ് ഇത് കാണുന്നത് കേട്ടോ സ്വർണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത്രയ്ക്കും വിശദമായിട്ട് മണ്ണിൽ നിന്നും ചവിട്ടിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണപ്പണി സ്ഥലത്തു നിന്നും അരിച്ചെടുക്കുന്ന ഇത് ആദ്യമായിട്ടാവും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുണ്ടാവുക യൂട്യൂബിൽ യൂട്യൂബിൽ ഇതല്ല ആദ്യമായിട്ടാവും കാണുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് വല്ലാത്തൊരു പണിയാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് ചെയ്ത് അരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം ഇത് അരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ആ നല്ല പരിചയം വേണം അപ്പോൾ ഇനി വേറെ വീട്ടിലുണ്ട് വേറെ ഈ മറ്റേ ചാലിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണ അരിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടുകാർ അത് നമുക്ക് പുത്തമ്പള്ളിയുടെ അവിടെ നിന്ന് എവിടെ നേരെയൊക്കെ പിടിക്കാം അപ്പം അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നോക്കട്ടെ നമുക്ക് പറ്റിയ നമുക്ക് അതും കാണിച്ചു തരാം ഏത് മണ്ണിലും സ്വർണത്തിൻ്റെ തരി ഉണ്ടാവും അല്പമെങ്കിലും നേരിയ തോതിൽ കാ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീട്ടിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി തുടങ്ങിയിട്ട് പരിചയം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീട്ടിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം കേട്ടോ